നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ലോകം ഇന്ന് വളരെയധികം വേഗതയിലാണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേ വളരെ വേഗം ചലിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് എന്ത് കാര്യവും നമ്മുടെ വിരൽ തുമ്പിലേക്ക് എത്തുന്നു നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ആലോചിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തും നമ്മുടെ ഈ വിരൽ തുമ്പിലൂടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നതാണ് വാസ്തവം അതിനെല്ലാം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ലോകത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ലോകത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചിരിക്കുന്ന പതിനൊന്ന് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീട്ടിലൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഷാഡോ ഒന്നാമതായി വരുന്നതാണ് സ്റ്റീം എൻജിൻ എ ഡി മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ തന്നെ ഇത് പ്രാബല്യത്തിലുണ്ടെങ്കിലും പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് ഒരു സ്കോട്ടിഷ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറായ ജെയിംസ് വാട്ട് സ്റ്റീം എൻജിൻ്റെ ഘടനയിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമായി വരുന്നത് ആ സ്റ്റീം എൻജിൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് കാറുകളും ബൈക്കുകളും ഇല്ലെങ്കിൽ എയ്റോപ്ലെയിനുകളും ട്രെയിനുകളും എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് വരെ നമ്മൾ സ്റ്റീം സ്റ്റീം എൻജിൻ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ട്രെയിനുകളെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അതിനാൽ നമ്മൾ അതിനാൽ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു കണ്ടുപിടുത്ത ലോകത്തിന് എന്തുമാത്രം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ സ്റ്റീം എൻജിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തമായി നമുക്ക് പുകഴ്ത്താവുന്ന ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം തന്നെയാണ് രണ്ടാമതായി വരുന്നതാണ് ചക്രം ചക്രം കണ്ടുപിടിച്ച ആരാണെന്ന് ഇന്നുവരെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആരാണ് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചറിയാനും സാധിക്കില്ല കാരണം മിസപ്പട്ടോമിയൻ സിവിലൈസേഷനിലും ഈജിപ്ത്യൻ സിവിലൈസേഷനിലും എല്ലാം തന്നെ ചക്രത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചക്രം പ്രാചീന കാലം മുതൽ തന്നെ നിലവിൽ വന്നൊരു വസ്തുവാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതാരാണ് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇനി പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഇല്ല കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല കൃഷി ഒഴിച്ച് മനുഷ്യന്റെ ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിനെ മാറ്റിമറിച്ച ഒരു വസ്തുവാണ് ചക്രം ഇന്ന് മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് ചക്രമായി വരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്റ്റീം എൻജിൻ ഉണ്ടെങ്കിലും കാർ ഓടണമെങ്കിൽ ചക്രം തന്നെ വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തീർച്ചയായും പറയാൻ സാധിക്കും ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വിപ്ലവകരമായ കണ്ടുപിടുത്തമായിരുന്നു ചക്രം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമതായി വരുന്നതാണ് അച്ചടിയന്ത്രം അച്ചടിയന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചത് ജഹാൻസ് ഗോലിയൻ പുരയാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഏകദേശം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പതിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന ഘടന രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് യൂറോപ്യൻസ് ഉപയോ അവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതാൻ സ്വന്തം കൈപ്പട തന്നെയായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് എഴുതിയായിരുന്നു അവർ ഓരോ ബുക്കുകളും പുറത്തിറക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ വായനക്കാരും കുറവായിരുന്നു ഇറക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളും വളരെയധികം കുറവായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തത്തിലൂടെ പിന്നീട് ലോകമെമ്പാടും പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുതലായി അതുപോലെ തന്നെ അച്ചടിക്കാനും വളരെയധികം എളുപ്പമായി വന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏവർക്കും പ്രിയങ്കരമാ പ്രിയങ്കരമാകുന്ന ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമായിരുന്നു അച്ചടിയന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത് വരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ ലോകത്തെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ യുഗമാണെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു യുഗത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇല്ലാത്തൊരു ലോകമില്ല ഇന്ന് ഈ ലോകത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇല്ലാതെ മറ്റൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നൊരു നിലയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ചാൾസ് ബാബേജ് ആണ് ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒരു ഘടന പുറത്താക്കിയെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനപ്പുറമാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വരുന്നത് എന്നാൽ ആദ്യകാലത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻസ് അതായത് കണക്ക് കൂട്ടാനും പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാനുമായിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മളിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിരവധിയാണ് നമുക്കൊരിക്കലും ഊഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മളിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ലോകത്തെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ആകാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തീർച്ചയായും ശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്നീ നടക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ യുഗം തന്നെയാണെന്ന് അഞ്ചാമതായി വരുന്നതാണ്
അതിനാൽ തന്നെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വിപ്ലവകരമായ മാറ്റമായി ഇല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടുത്തമായി നമുക്ക് വേൾഡ് വൈഡ് വെബിന് പറയാൻ സാധിക്കും ഏഴാമത്തെ വരുന്നതാണ് ടെലിവിഷൻ ടി വി ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വിനോദത്തിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ടി വി എന്ന് പറയുന്നത് സ്കോട്ടിഷ് എഞ്ചിനീയറായ ജോൺ ലോഗി ബേഡാണ് ടി വിയുടെ കണ്ടുപിടി ഇല്ലെങ്കിൽ ടി വി കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നത് ഇന്ന് മെക്കാനിക്കൽ ഡിജിറ്റൽ കളർ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്മാർട്ട് ടി വി ഇപ്പോൾ ത്രീ ഡി ടി വി വരെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ സുലഭമായി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഇത്രയും അധികം വിപുലീകരണം ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തിയിട്ട് അതിനെ ഇത്രയും അധികം വിപുലീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടി വി ആയിരിക്കും പിന്നീട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക മൊബൈൽ ഫോൺ ആയിരിക്കും ആളുകൾ പ്രതിദിനം നാല് മണിക്കൂർ മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ ഒരു ടി വി കാണുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ മനുഷ്യരാശിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ലാഭത്തായി വരുന്ന ഒരു കാര്യവുമായിരിക്കും ഈ ഒരു കണക്ക് എന്നത് നമുക്ക് ഭീതിജനകമായി ഓർക്കാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് എട്ടാമതായി വരുന്നത് ലൈറ്റ് ബൾബ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന പോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് ബൾബ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഒരാളല്ല ഒരു കൂട്ടം സമൂഹമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ പല കാലഘട്ടങ്ങളിലായാണ് ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ബൾബ് ബൾബിന്റെ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം നടന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മണിക്കൂറോളം കത്തി നിൽക്കുന്ന ബൾബ് ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ചതിലൂടെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി തോമസ് ആലവ ഡീസൽ ബൾബ് ആദ്യ ആദ്യത്തെ ബൾബിന്റെ ഒരു ഘടന രൂപപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതിന്റെ സ്ഥാനം പ്രസ്ഥമാക്കി അങ്ങനെ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് കണ്ടുപിടിച്ചത് തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ ആണെന്ന് ഇതിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി നമ്മൾ നമ്മുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ എന്തായാലും ഐബാറിൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഒമ്പതാമ ഒമ്പതാമതായി വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് പെൻസിലിൻ വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വിപ്ലവകരമായ മാറ്റമായിരുന്നു പെൻസിലിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലമ്മിംഗ് ആണ് പെൻസിലിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധ കാലത്ത് വളരെ അധികം പെൻസിലിനാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ പെൻസിലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ വളരെയധികം കൂടുതലായിരുന്നു പത്താമതായി വരുന്ന കാര്യമാണ് ടെലിഫോൺ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിൽ രണ്ട് കപ്പുകൾ എടുത്തു അതിലൊരു നൂല് കെട്ടി ഒരു കപ്പിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുകയും മറ്റൊരു കപ്പിൽ നിന്ന് കേൾക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ടെലിവിഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ രൂപം കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയായും പറയാൻ സാധിക്കും അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ലോകത്ത് അതൊരു വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇന്ന് ഒരു രാജ്യത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലേക്ക് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ വളരെ വിദൂരയിലിരിക്കുന്ന ബന്ധുക്കളോടോ സുഹൃത്തുക്കളോടോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ടെലിഫോണിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം മൂലമായിരുന്നു ഇന്ന് ടെലിഫോൺ ചെറുതായി വന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു മൊബൈൽ ഫോണായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ആ മൊബൈലിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനും പോകുന്ന ഒരു വസ്തുവായി നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പതിനൊന്നാമതായി വരുന്നത് നമ്മളീ പറഞ്ഞ എല്ലാ കണ്ടുപിടുത്തിനും ഒരു ഉപരിയായി വരുന്നൊരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണം നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് മൊബൈലിലോ ലാപ്ടോപ്പിലോ ടി വിയിലോ ആയിരിക്കും അതിലെല്ലാത്തിനും നമുക്ക് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിരുന്ന അത്യാവശ്യ ഘടകമാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ആണെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിലും മൊബൈൽ ഫോൺ ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും നമുക്കതിന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അനിവാര്യമാണ് അതിനാൽ തന്നെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തമായി നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ എന്ന വ്യക്തി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊമ്പതിലാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചത് അതോടുകൂടി ലോകത്ത് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് എന്തായാലും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യമായി ചാനൽ കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കട്ടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കൺ കൂടെ എന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയും അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആയിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ലിങ്കും സെക്കൻഡ് ചാനലിൻ്റെ ലിങ്കും എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കയറി ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി വരുന്നവരേക്കും സ്റ്റേറ്റ് ജോൺ വിത്